Opa, para. Aquí tenemos a 305 por aquí. Dos sobre pesca por acá. Aquí tenemos a Ande Pesca y más. Mira, Raúl, Raúl. Esto se ha puesto aquí, Candela. Voy a ser el papá aquí que lo tenemos por aquí. Entonces, por acá tenemos a, a Guayo. Este Candela se lo cae. Esto está película, película. Aquí tenemos a Anielito, el tabasqueño. Por fin una pesca junto después de un año y pico. Así que tenemos a Anielito Tabascaño. Te dejo la descripción por aquí. Sigue, sigue la eminencia esta acá en el sur de la Florida. Raúl, Raúl. Pesca, esto es pesca y cocina. El hombre de los sartenes se tuve con las grandes picudas fritas, los black drugs, además, además, este es el hombre cielo, así que nada. Ahí andamos, señores, ahí andamos. A ver cómo nos va, señores. Primera vez que nos juntamos por acá. Bueno, vamos a ver cómo nos va. Así que pendientes, pendientes, que esto parece, parece que viene bastante bueno, señores. Ya saben. Esa es la cosa, como dice Daniel, nos vemos en el agua. Entonces, nada, Raúl, Raúl, estamos aquí temprano. Esto es candela. Aquí los pescados no van a coger miedo hoy. Esa es la cosa. Para después no me digan que no te dije. Entonces. Mira el guayo que tiene que preparar, mira el soporte el guayo ahí, mira eso, lo que tiene metido ahí, que es mío, mira eso. Ahí está todo, película, mira, flotador y todo, flotador y todo, guayo, pero eso no te hace falta. ¿Eh? ¿Y qué no lo digo? No, no te hace falta. O sea, ahí. No, no te hace falta, aquí baja y no te hace falta. No te hace falta, así que, Raúl, Raúl, nada, estamos acá, vamos a ver cómo nos van el tiroteo hoy. Así que dale, deseanos suerte que esto está hoy, que promete, candel y pica pica, jonte mi frontal, la rampita donde tiramos los bichitos por ahí, así que dale. Que esto está en candela. Bueno, amigos, como vieron, tenemos un equipo de pelota bastante grande hoy. Anelito está vaqueño, 305 Calla Fishing, eh, Guayo SP, eh, está el papá de Guillermo, 305, Ande Pesquimá, en fin, tremendo equipo de pesca tenemos hoy acá. No me ha puesto de acuerdo, no ha pasado. Entonces, vamos a ver qué podemos agarrar. Miren, esos son más bellos. Bello, bello, bello. Así que vamos, vamos en busca, vamos en busca de qué? De barracuda, de tirar cositas, vamos a coger carne primero, pues somos unos cuantos, y ya después salimos afuera, y ya después pasaremos un poco de, de señuelo, vamos a ver cómo nos va el día. Así que dale, como siempre digo, si Dios, Dios quiere, y ustedes no desean suerte, agarremos pescado, cubreo por los mosquitos, son candela. Así que, candela y pica pica. Eso te lo dice todo, P1, P1. Música, música. Se 
Y en eso, cabeza. Y en eso, cabeza. Qué belleza es. Qué belleza. Ni tercer Macabi. Vamos a soltarlo. ¡Epa! Al agua, cabrón. Y lo retornamos. Lisita. Raúl, Raúl. Contando la lisita, caballero. ¿Eh? Satina que trae, ha saltado una clase mancha, Satina que trae, buena. Ve, ahí la tenemos, ahora vamos. Ahora vamos, vamos a sacar para allá. Déjate, Pipo, espérate. La mea loca. Estamos soltando a ver, vamos, vamos a ordenar, estamos soltando, vamos a ver, le vamos dando, le vamos dando nail, ve, vamos soltando la, la lisita, ve, esto es lo que estoy haciendo, espérate, creo que también me ha picado cuando me ha salpicado, ahora sí, ve. Oh. La lisa ya estamos en el canal de del Fumpar aquí, entonces vamos soltando la lisa. Entonces a medida que vamos soltando, le dando, ¿ves? Le dando para él. Ahora sí. Eh, ¿Qué pasó? Por tanto, siempre ¿ves? tengo aquí la pinza a un lado, pinza no, la aquí para que te vaya limpio. Pinza un lado y el cuchillo por el otro. Aparte es de la línea de vida. Si vas a entonces, nada, vamos saliendo ahora. Vamos saliendo ahora. Vamos saliendo ahora. Vamos aquí de la boca al canal. Va saliendo y hemos tenido mucha suerte tirándolo acá. Puede ser que lo muestre un poquito de radio. Pues imagínate, esto es en vivo todo color. Es la... complicado el lío la barracuda porque está el agua sucia, sucia, sucia. Entonces, ¿ves? están moviendo por ahí. Vamos a ver, vamos a ver que el agua está un poquito turbia. Por lo que está haciendo un poquito de aire del este. O sea, en el sentido del sol hacia acá, del, del mar hacia la tierra, está haciendo el aire. Entonces, por eso hay que. Siempre desde adentro aquí se suelta, se suelta una lisita. La mano, la mano igual. Porque, porque es lo que uno nunca se sabe. O sea, el... Seguimos. Otro elemento que tienen que tener en cuenta cuando están eh, andando en un caya es que siempre tienen que estar de frente a la ola. ¿ves? La ola está en el sentido. Disculpa el aire, que va a estar molestando un poquito. La, el aire, o sea, estoy, estoy siempre enfrente, el aire me está dando. Y entonces siempre tengo que estar de frente a la ola. Buscar que está de frente a la ola, como están viendo y ven. Ve que cae, le entra de frente a la ola. De lado tendría la posibilidad de que te entre agua o que te pueda virar. No, no, es muy importante, un consejo, cuando andes en caja siempre, de sí, frente a la ola. Entonces, aquí es muy por ahí diciéndome que están saliendo pescado. Entonces, nada, siempre de frente, de frente, de frente, para que no vaya eh, a pasar nada, siempre de frente a la ola. Es un consejito, Raúl, Raúl, después no me diga que no te dije. Este muchacho. Ah, grabar. Eh, ahí va, va, dale, me voy. Me 
venden en bajo. Y se la cosa. Trayendo basura ahí. Mírala. Ya está muerta. Hay que me echar lado porque el sol del otro lado va a molestar. Trata de virarte cuando pueda. Para darla mejor por aquí. Ya, métele un bicherazo babo, y ponte para acá. ¡Eh, se la cosa! Después ir. Dar la vuelta para acá. Para, para poder grabarla ahí. Se la acusa. Eh, no recuerdo. Eh, ahí es Mauro, para ir a ver. Esta parece que cogió. No sé qué diablo le pasó a esta que. Ya, esto, bro. Ese, ese cable es lo que hizo. Ah, caramba. Aquí, ahí, ahí, se la puedo grabar. Dame ya la... ¡Cómo! Vamos allá, ya me llegará allá. ¡Mírala! Vamos a hacer cambio ahí. ¡Esta es la cosa! Ya, ya es que ya es que Efectivamente. Miren eso, ¿vale? Miren mi gente. Ahí vamos poco a poco. Esa es la cosa. Ahora viene la Raulito. Mira, buen ejemplar, buen ejemplar, buen ejemplar que hemos gracias, sacado. Gracias, mi hermano, gracias. Esa es la cosa. Raúl, ¡Bravo, Raúl! Bravo! Para que vea. Aquí en el casualidad, los monstruos de cuál en acción. Para que vea. Raúl, Raúl, ¿cómo se le saca la barracuda los anzuelos? No, eso está. Tienen que tener cuidado. Esta es la parte que. Que nadie te cuente. Esta es la parte que nadie te cuenta. Mira esta ahora para sacarle esa al suelo ahí. O pí... por pícale la. O pica el cafio, la cosa es. Me va a tocar. Esa la cosa, esa la salió. Ya no sirve la trampa, se borró la solo. Miren mi gente. Buen ejemplar. Aquí está. Buen ejemplar. Otra más los monstruos de squad. Esa es la cosa. Vamos, Raulito, que viene la tuya. Una recomendación que te doy es que, bueno, como es, estoy tirando, estoy troleando la, la lisa o, o mole, y entonces tengo 
eh, crony, estoy tirando un crony lure, un carretico la bala tsunami, estaba bien, bien, bien liviana. Y entonces nada, estamos buscando, voy, voy troleando y voy pasando el crony, así si cojo alguna jibobita, o Jack Robeo, o si cojo un Ladyfish, eh, a ver si cojo eh, un Maccabi, especie a fondo que vos estás pasando mientras estás esperando que te salga la pieza para arriba, estás esperando. O sea, siempre te vas haciendo varias pescas, una pesca con vivo y otra pesca con señuelo, es la que te permite hacerlo con el kayak. Entonces, nada, vamos pasando diferente, entre el bajo el hondo, así vas cambiando diferentes profundidades que pueda, pueda sentir la, el tema de las barras cubas y así vas pasando de un lado a otro a ver qué va saliendo. Así que nada, amigo, seguimos, seguimos, eso es eh, moviendo un poquito para acá, un poquito para allá, esa es la recomendación, siempre estás moviéndote por diferentes lugares, a aprovechar la corriente y así vas descansando y así va hasta que puedas sentir eh, una pieza. Así que seguimos. Amigo, otro truquito, otro truquito cuando estás buscando los bajos, siempre, como en, como en esos entrantes ahí, en esos entrantes, siempre, en esos entrantes, siempre va a haber a la sombra, va a haber pe peces pequeñas, con pequeñas satinitas y demás, y demás. entonces por eso siempre es bueno pasar con artificial, también con la carnada viva, pasar por esos lugares, hacer los cruces, y ahí que vas a tener muchas posibilidades de que puedas agarrar grandes peces. Ya, vemos, ya he, me ha salido eh, dos veces por ahí, me han salido dos barrancos, pero me han, una me la arrancó, me la compré completo y la otra me dejó solamente la cabeza. Entonces, nada, es ir, pa, ir pasando y revisando por los diferentes lugares y chequeando. Eso es una recomendación que siempre estoy, estar chequeando, mirando por todos lados, a medida que va pasando, señor, siempre en los bordes, en los diferentes, diferentes tipos de, de, de canales, eh, en, entre la diferencia del hondo y el bajo, siempre en esa área de estar tirando. Así que nada, vamos a ir revisando, a ver si podemos agarrar en la pieza que andamos buscando. Vamos, estamos pegados, caballero. Esta vez sí. La estuve buscando y buscando. Pues nadie lo preparaba la puta. Ah, la boya. La boya. No la perdí. Ah, está ahí. Ya salió. Buena, mi cuba. ¡Uso! ¡Esta le para maté! Esta, pues yo la voy a ver ahora. A fin, caballero. No le para arriba, no para acá. Que no quiere cortar, que quiere que Se la corta. Ahí va a ver. ¿Sabe qué? Pero tenía el gancho montado. Ahí va a ver. Con el gancho montado la tenía, ¿está loco? Esta no la piel. Sabía que me iba a comer ahí. A ver esta cosa vive. Ah, buena. Buen ejemplar. Y 
termina de acabar. No desesperar, sí se crece. Mira cómo, mira, mira cómo está saliendo. Buena barra tuya. Buena. caramba. Esa es la cosa, a ver. Bueno, ahora vamos a matar. Mira ahí el, el Grand Pink. Vamos a matarla. Y ya se la mostramos. Después que la, que la matemos, se la muestro. Miren, caballero, qué clase de caballo hemos sacado aquí. Palo de barra Cuba. Ah, eso. Bien, 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 bien bueno. Mira la clase de pelea que he dicho ese. Bien buena, de la trampa y después se la saco. Raúl, Raúl, para que después todo sobre pesca, por favor, sígueme, sígueme, sé que me estás viendo las cuentas, sígueme, apoye, quieres ver, ver cómo sacan esas capturas y demás, demás, la única forma es que te enteres todo sobre pesca, ya que así con la campanita siempre vas a saber cuándo te va a salir el pez. Así que, después no me digan, no te dije, te estoy avisando, suscríbete, amigo mío, suscríbete. Angelito, aquí con Angelito está la caña haciendo operaciones marítimas. Dale, ponle, monta, monta, monta. Vamos a montarlo ahí. Ponte móvil. Esto está candela. Arielito va a ver lo que es donde Pupi va a tocar. Ajá, el grande va a dejar la boca y el otro atrás. ¿Pero cuál va? ¿Primero este? Ese es en la cabeza. ¿Aquí no? Aquí, aquí. Pero Daniel, y búscate, la, en la, en ese marando el anzuelo. ¿Más grande? Sí. Y esa es en la cola. ¡No, no! Operaciones marítimas, amigo mío. Bueno amigos, eh, vamos regresando ahora a buscar una islita ahí para poder limpiar el pescado. Siempre ves, con mi ganada, tirando, troleando ahí, ves. Ya lista, porque están, son matreras, están, como yo digo, saben leer y escribir. Entonces, cuando ya se ponen así, ya ven como mujer, como el timón, espérate. Cuando se ponen así, que están, como yo digo, están eh, matreras, como dicen los cubanos. Como yo soy cubano también lo digo, como, dice, como se dice en Cuba, porque sé que un amigo siempre está rectificando. Como se dice en Cuba, están matreras. Eh, tiene que tener con la vara en la mano Porque nada más que saca, boom Porque esta misma, parece que había comido tantas veces ahí Y lo que hice fue, como la tenía la vara en la mano La cogí con, el, con el, el último suelo Fue que la cogí, no fue con el primero Con el segundo, eso fue que fue a la carrera Y por ir para allá, fue que la pedí de pegar Entonces eso es un detalle que siempre tiene que tener pendiente Ahora cuando está regresando Siempre viene troleando, entonces ya después que limpiamos la carnada Que salimos afuera eh, Que limpiamos las la barracúas Salimos afuera, siempre vamos troleando Porque en este intermedio te puede salir largo o en el mismo medio de la bahía, tú nunca, nunca sabes. Se me quedan tres moles view, más esta que tengo tirado ahí, entonces vamos a ver qué pasa. Así que nada, seguimos. Miren, caballero, esta es la figura del papá y M. esta es la mía, y eso es ahí. Acá tenemos a Guay limpiando su barraguita. Acá tenemos 305 limpiando su barracuda también. 
por acá tenemos a de Pequima, lo tenemos por acá, allá tenemos al, al queretano, aquí lo tenemos por acá, y Anelito donde se me escondió. Ah, mi anelito, mi anelito está vaqueño, lo tenemos por aquí. Acá estamos, señores, ya. Pegué por una buena barracuda, así que sí. esto está buenísimo. Sí. Esto está ¿Dónde está la muñeca? La tengo por acá, mi hermano. Ya, ah, enseñesela a la gente para que la gente vea. Ellos tienen ahí la barrera, la tienen ahí metida. Las lisas, tienen, ¡buah! tienen más, más lisas ahí. Entonces, anelito está vaqueño, mira la, la anelito, ya está limpia. Vamos para allá. Otra buena barracuda también. ¡Rau, rau! Para que vea. Candela, buena, buena pieza. ¿Oye, está diciendo? Eso no falla. Vamos a decir, vamos a terminar de limpiar la hora. Y entonces... Pail. ¡Se la cosa! ¡Rau, rau! Aquí estamos, ah. Estamos ahí. Se fumó, se fumó la cosa. Los limpiadores de pescado, le dicen. Los limpiadores de pescado. Mira cómo está eso. La barracuda sata. A dos por un peso. Eso está bueno aquí. Vamos, vamos a limpiar. Aquí, vamos a, a si limpiamos. A ver dónde ponemos esto para, para limpiar, caballero. Buscando un huequito donde poner esto. Ahí está la así que esto se va, esto se puso bueno hoy, la verdad que puso buena. Bueno, ya saben señores, sigan la cocina, aquí que estoy contribuyendo, porque esto se va a poner bueno. Ah, era de que no, vamos a sacar. Estamos buscando un hueco donde meter esta cosa, compadre. Hermano, que cámara más difícil la tuya. No, es que te digo que se mueve con esa cosa. Sí, es que no tengo que buscar. Estoy buscando posición. Arriba de allí del... Uh -huh. Ahí hemos encontrado. Aquí está. Vamos a meter limpieza de la Sí, sí. Ni van a por el cuchillito. Eso, miren cómo hace. Guayo sabe que es un profesional con la barracuda. Sí. Miren eso. Miren eso. Y esta es la amenaza de, de, de los callos. Miren. ¡Se la cosa! Ahí está. Dup, dup, dup. Esto fue la faena por hoy. Hoy está que esto ha sido increíble. Si no me he puesto de acuerdo, no hubiera pasado nada de esto. Aquí hemos estado viendo, miren, la, la, la aniquilación total que se, que se hizo por allá. Esta la saqué yo. Aquel anito está vasqueño. Esta la sacó, bueno, esta fue el guayo. Papá de ahí, en fin, se dieron cinco barracudas, se pudieron sacar. Se pudieron agarrar hoy, entonces con estos grandes amigos, aquí sí es Anelito el Tabasqueño, sí es Queretano, sí es Caín, este es el terror de las barracúas, esto es el Candel y Pica Pica, este es Papá y Hermo, este es Candel y Pica Pica, bueno, para qué te digo, moto de cuadro, aquí tengo 305 cada fichi, acá tenemos al gran guayo de, como es, Monster Squad Academy, y acá tenemos a Adam de Pesquima, así que hemos sacado estas buenas piezas, y nada, eh, la cosa es ir aprendiendo poco a poco, eh, hoy hubo desgraciadamente experiencias malas, ya que perdimos desgraciadamente se perdió una vara, y, y nada, otro, una cosa con, el, con los pedales, siempre pasan cosas, por eso es bien importante la seguridad, estar comunicado, un radio, como siempre digo, es bien importante. Así que nada, sigan estos amigos, como siempre digo, mira la matanza que hicimos, o la aniquilación, o como quieran decirle, por ahí, Ricardito, no te pongas bravo, aniquilación total hicimos hoy. Entonces, nada, si les quiere, un abrazo, suscríbanse a todos sus amigos, dale like, compartan y saluditos, saluditos.